हेलो एंड वेलकम टू सी गैंड गेट्स लाइफ साइंस सीरीज आज आम डिस्कसन करवा क्लास टेन्थ लाइफ सैंस चैप्टर वन न्यूट्रिशन बा पोषण पार्ट टू एज पर न्यू सिलबस आज मुख्य विषय वस्तु हो मनुष्यर पाकतंत्र गठन और कार्यप्रणाली जो मैंने चैप्टर पार्ट वन को देखी ना डेस्क्रिप्शन में दि जाइए लिंक को क्लिक कर कि आई बटन उपर क्लिक कर तुमने देखिपर सो स्टे विथ हज लेट्स गेट स्टार्टेड प्रथम मनुष्यर पाकतंत्र विषय किसी बेसिक पॉइंट्स जानवा पाकतंत्र खाद्यर परिपाक घटे एवं यार सरलीकरण है रक्त मिशि था खाद्य अदरकारी अंश जहाँ कि आम शरीर में कौन सी कार्य लगे ना ता मल रूपे निष्कासित होता है पाकतंत्र मुख्यतः यही दुईट कार्य संपादित होता है पाकतंत्र दुईट मुख्य अंश होक नली और पाक ग्रंथी ए दुईट अंश को नहीं मनुष्यर पाकतंत्र गठित हो बर्तमान देखा पाक नली विभिन्न अंश पाक नली अंश गुड़िक होटी मुख गहर ग्रसनी ग्रास नली पाकस्थल क्षुद्रांत बृहदंत्र मलाशय ओ मलद्वार पाक नली आकार एक लंबा ट्यूब परी ए दुई प्रकार पेशी टीस्यु रही है गोटे चक्राकृति पेशी और अंटी अनुदर्घ पेशी यही उभय पेशीर संकोचन और प्रसारण फल खाद्य पार्टी ठार मलद्वार पर्यत गतिशील होता है यह प्रक्रिया को पुरासरण बा पेरीस्टालसीस् कहती पार्टी और मुख गहर मध्य रही दात और जीव दात मनुष्यर जीवन काल मध्य दुई थर उठी थाए एवं साधारणतः छ वर्ष पर स्थायी दात उठा आरंभ कै मनुष्य पार्टी मोट बतीस दात रही वयस्क मनुष्य मान दृश्यमान हुए बतीस दात मध्य प्रत्येक मठी षोलोटी लेखाए दात रही था षोलोटी दात मध्य प्रति मठी में चारोट कर्तन दात दुईट स्वान दात चारोटी चर्वण दात और छटी पेषण दात थाए जीभरे अनेक स्वाद मुकू बा टेस्ट बोर्ड्स रही था एगुड़िक स्वाद बारे साहायती ठीक से ही जीभ खाद्य को दात निकट में पहुँचाइबार सा कै ग्रसनी और ग्रास नली मनुष्य नासापथ और मुख गहर मिलन स्थल को आम ग्रसनी कह तो यही स्थानीय आम ग्रसनी कह जो नासापथ और मुख गहर मिलन घटे था एठार श्वासवायुर चलाचल एक स्वतंत्र व्यवस्था रही ग्रसनीर शेष मुंड मुंडी दुईट नली मध्य प्रवेश करता खाद्य नली और श्वास नली मन रख खाद्य नली द्वार को गलेट और श्वास नली द्वार को ग्लटिस् कहती ठीक से ही ग्रसनी एपिग्लटिस् अधिजुहा नाम एक छोट अंग रही खाद्य गिड़ा बेल यह श्वास नली द्वार को बंद कर दिए जद्वारा खाद्य श्वास नली मध्य प्रवेश नक खाद्य नली मध्य प्रवेश करकस्थल उदर गहर बाम पटे पाकस्थल रही उपरी भाग को काड़िया स्टोमाक और तल भाग को पाइलोरिक स्टोमा कहती पाकस्थल ऊपर अंशटी हृत्पिंड निकट में थोड़ा काड़िया स्टोमा कह जाए पाइलोरिक स्टोमा शेष अंश को पाइलोरिक स्पिंटर कहती पाइलोरिक स्पिंटर संकोचन और प्रसारण जो अर्धजीर्ण खाद्य क्षुद्रांत मध्य प्रवेश करें क्षुद्रांत तीनो मुख्य अंश हो ग्रहणी जेजुनम और इलियम ठीक से ही बृहदंत्र तीनो मुख्य अंश हो सिकम कोलन और मलाशय मन रख क्षुद्रांत शेष अंश और सिकम रिलन स्थल रही भर्मी फर्म आपेडिक्स जहाँ कि एक अवशेषांग अटे यह साधारणतः तृणभोजी प्राणी मान कम लगुवा बेले मनुष्य यह कौन सी कम लगे ना पाक नली बर्तमान आम देखा पाक ग्रंथी एठार अनेक पाक ग्रंथी मान एक लिस्ट दि जा प्रथम पाक ग्रंथीटी हो लाग्रंथी यह मुख गहर मध्य थाए 
एवं आमर मोट तीन जोड़ा लाल ग्रंथि रही टायलीन एंजाइम क्षरण होता है दुई जठर ग्रंथि एनेक गुड़े पाचक रस क्षरण हुए यह पाचक रस मान रही लवणाम्ल एचसीएल पेप्सीन और लाइपेज जकृत हो मनुष्यर सब बृहतम ग्रंथि एथर पीतरस क्षरण होता है यह सीधा सड़ख ग्रहणी मध्य प्रवेश कर अग्नाशय अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि कह जाए कारण अग्नाशय उभय एंजाइम और हरमोन क्षरण होता है तेणु अग्नाशय को आम कह एक मिश्रित ग्रंथि जो थे एक बहिश्रावी ग्रंथि और एक अंतस्रावी ग्रंथि मिसिक रही अग्नाशय रस में आमाइलेज प्रोटीएज और लाइपेज पी अनेक पाचक एंजाइम रही आंतरिक ग्रंथि यह ग्रंथिगुड़िक मनुष्य क्षुद्रांतर मध्य थाए यु क्षरित होता रस को आंतरिक रस कह जाए एगुड़िक हजम प्रक्रिय साय करती मनुष्य पाचन क्रिया चारोटी पर्याय संपादित तो हुए प्रथम आम खाद्य ग्रहण करू द्वित पाकस्थल और क्षुद्रांतर में तहार परिपाक घटे तृतीय खाद्य रु निर्गत होता भल जिनिषुड़ी आम रक्त मिशि थाए चतुर्थरे उक्त भल जिनिषुड़ी बा निर्यास गुड़िक शरीर विभिन्न उपयोगमूलक कार्य नियोजित तो होता यह आत्मीकरण कह जाए बर्तमान आम डिस्कसन करवा खाद्य शरीर मध्य किपरीपरिपाक होता है प्रथम मुख गोहर से खाद्य पहुँचा पर पार्टी श्वेतसार जितिय खाद्य गुड़िक टायलीन नामक एंजाइम सहित तो मिसी माल्टोज परिणत हमें लाल एक प्रकार एंजाइम थाए यार नाम होक्ट्रीसीडाल एंजाइम यह बैक्ट्रीसीडाल एंजाइम अनेक अनिष्टकारी अणुजीव मान मारिदे जहाँ कि खाद्य रही था तेणु जदि कौन स्थान कटि जाए से ही क्षत स्थान को चाटवा द्वारा से ही क्षत स्थान गुड़िक कम समय मध्य भरना हो जाए बा सुखी जाए कारण यह बैक्ट्रीसीडाल एंजाइम एक औषध भाई कार्य करें अणुजीव मान मारे समस्त गुण यहाँ पाख रही था मुख गहर पर खाद्य ग्रास नली आए खाद्य गलेट दे ग्रास नली प्रवेश करें किंतु एठार खाद्यर कौन पर ग्रसन और ग्रास नली खाद्य पाकस्थल में पहुँचे पाकस्थल पुरहसरण प्रक्रिया जो पाकस्थल पेसीओटीसु मान संकोचन और प्रसारण जो खाद्य छोट छोट खंड में परिणत हुए खाद्य सह पाकस्थल क्षरण होता केतक पाचक रस मिसा फल तरल मंड में परिणत हुए जहाँ को चाइम कह जाए पाकस्थल क्षरण होता लवणाम्ल खाद्य विभिन्न अनिष्टकारी जीवाणु मान मारिदी एठार क्षरण होता पेप्सीन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में परिणत तो करे तो पेप्सीन एक एंजाइम एवं प्रोटीओज और पेप्टोन हूँ दुईट कणिका जहाँ कि प्रोटीन रुद्र कणिका अटंती से हीपरी पाकस्थल क्षरण होता लाइपेज नामक एंजाइम स्नेह सार को स्नेहाम्ल में परिणत कर पाकस्थल अर्धजीर्ण खाद्य क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी मध्य प्रवेश कर खाद्य सहित जकृत रु आसी पीतरस और अग्नाशय आसवा अग्नाशय रस मिलित तो होता जकृत रु आसी पीतरस कौन सी एंजाइम न था यह केवल स्नेह सार जितिय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमलसीफिकेसन करग्नाशय अनेक अग्नाशय रस क्षरण होता है जथा आमाइलेज प्रोटीएज और लाइपेज आमाइलेज सहायत माल्टोज जितिय खाद्य ग्लुकोज परिणत तो हुए प्रोटीएज सहायत पेप्टोन और प्रोटीओज एमिनो एसीड परिणत तो हुए एवं लाइपेज सहायत स्नेह सार फैटी एसीड परिणत तो हुए क्षुद्रांतर प्रथम अंश को ग्रहणी कह जाए एवं ग्रहणीर परवर्त अंश होती जेजुनम ओ इलियम जेजुनम ओ इलियम रे हजम कार्य संपूर्ण होता है एठार क्षरित होता आंतरिक रस द्वारा खाद्यर 
अधिक सरलीकरण घटी है जेजुनम और इलियम क्षरण होता एमाइलेज एंजाइम माल्टोज को ग्लुकोज परिणत कै प्रोटीएज एंजाइम पेप्टोन और प्रोटीओज को एमिनो एसीड्रे परिणत कै एवं लाइपेज एंजाइम स्नेह सार जितिय खाद्य को फैटी एसीड्रे परिणत कै बृहदंत्र कौन सी खाद्यर हजम हो न था मन रख खाद्य क्षुद्रंत्र सीधा सड़ख बृहदंत्र मध्य प्रवेश करें खाद्यर पर प्रक्रिया सरवापर यार अवशोषण आरंभ होता है समस्त सरलीकृत खाद्य भिटामिन धातव लवण और जल आहार नलीर का रक्त मध्य प्रवेश करवशोषण कहू अर्थात खाद्य रू बाहर निर्यास गुड़िक जो रक्त मिशंती ताक अवशोषण कह जाए अवशोषण साधारणत दुई प्रकार सक्रिय शोषण और निष्क्रिय शोषण मुखगहर पाकस्थल क्षुद्रांतर और बृहदंत्र अवशोषण कार्य संपादित होता है मुखगहर से केतक औषधर अवशोषण घटता है ठीक से हीपरी पाकस्थल आस्प्रीन परी औषधर अवशोषण घटे क्षुद्रांतर से समस्त सरलीकृत खाद्यर अवशोषण घटे अर्थात आम कहींपर आम शरीर होता अधिकांश अवशोषण कार्य साधारणतः क्षुद्रांतर द्वारा संपादित होता है बृहदंत्र केवल जल और केतक इलेक्ट्रोलैट मानक अवशोषण घटे अवशोषण पर आत्मीकरण प्रक्रिया आरंभ होता है अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित हो विभिन्न गठनमूलक कार्य विनिजोग हुए यह प्रक्रिया को आम आत्मीकरण कहू मलत्याग समय शरीर विभिन्न पेसीटीस्यू मानक संकोचन और शिथिलन देखा मिले यह समय मलद्वार पेशीर संकोचन और प्रसारण हुए मलाशय पेशीर संकोचन घटे एवं उदर पेशी और मध्य छदार संकोचन हुए तासह सामयिक श्वास विराम लक्ष्य कराए तो यह सबूला आज टपिक्र मुख्य सारांश भिडटी भल लगी लाइक और सेयार करूँ एवं चेल को अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करूँ आगामी अध्याय आम डिस्कसन करवा लाइफ सैन सीरीज्र नेक्स्ट चैप्टर श्वसन विषय टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर डियर लर्नर्स माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडा एवं ओडा आदर्श विद्यालय संगठन द्वारा प्रचलित तो विभिन्न पाठ्यपुस्तक गुड़िकर अनल इंटरक्टिव क्लास आम चेल सी कैट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर प्लीज लाइक दिस् भिड एंड सेयर इट विथ योर फ्रेंड्स Thanks for watching